Hello my dear friends, I hope all of you are fit and fine and uh, today I welcome you all again to the channel where we are learning different topics related to uh, different courses. Okay, so right now we are dealing with spoken English. In spoken English, we have completed a uh, few of the topics, all right? Right from the grassroots level, we are starting. So, today we will continue with phrases and uh, idioms ke session, ko, all right? I hope uh, the session I have done, the videos I have done, will be very helpful for you. It was for me because it was a revision for me. So, the 11th number ka jo idiom is beat about the bush. Okay, beat about the bush. This means that the main point is not to come here and there or to go and talk to the things. Alright, to the point is not to come. Like if someone wants to avoid the main thing, something unpleasant, they don't want to tell them. मान लीजिए किसी का रिलेटिव का एक्सीडेंट हुआ और आपका फ्रेंड वो बताना नहीं चाहता है वो आपको बोलेगा कि चलो घर चलो आ, कुछ जरूरी काम है ओके आ, कुछ जरूरी काम है तुमको बुलाया है घर में जल्दी चलो राइट तो यहाँ पे डायरेक्टली ये नहीं बोल रहा है कि आपका जो रिलेटिव है उसका एक्सीडेंट हुआ वो राउंड अबाउट की बातें कर रहा है इधर उधर की बातें कर रहा है ओके तो इधर उधर की बातें करना मेन पॉइंट पर नहीं आना इसी को बोलते हैं बीट अबाउट द बुश ओके इसको हम लोग एग्जाम्पल ऐसे यूज कर सकते हैं वाई आर यू बीटिंग अबाउट द बुश कम टू द पॉइंट एंड टेल मी द ट्रूथ बिहाइंड दिस नेग्लिजेंस ओके दूसरा एग्जाम्पल जो है वो स्क्रीन पे है आप लोग उसको भी यूज कर सकते हैं राइट तो चलिए इसका जो ओरिजिन है ये कहाँ से स्टार्ट हुआ उसके बारे में बात करते हैं ओके तो पहले के जमाने में क्या होता था कि बर्ड शूटर्स जो होते थे ओके चिड़िया मारने वाले शूटर्स ओके वो ऐसे भी शूट करके मारते थे और उन लोगों को कैप्टिवेट भी करते थे कैप्टिवेट का मतलब कैप्चर कर लेना ओके तो कैप्चर करने के लिए चिड़िया की जरूरत होती थी और चिड़िया Uh, कभी ट्री uh, के अंदर कभी बुश के अंदर ये छुप के रहती थी ओके okay? तो ये जो शूटर्स थे ओके okay? उन लोगों ने कुछ लोगों को हायर करके रखा हुआ था उनका काम था झाड़ी को मारना ठीक है झाड़ी को जब उन लोग बीट करते थे तब वहां से चिड़िया उड़ के बाहर निकलती थी और उन लोग या तो वो चिड़िया को शूट करते थे या फिर उसको बंदी बना के अपना एंटरटेनमेंट के लिए यूज करते थे या फिर उसको सेल करते थे या फिर शूट करते थे ओके क्योंकि अभी तो यू नो हंटिंग प्रोहिबिटेड है लेकिन उस वक्त नहीं था ना राजा महाराजा को देख लीजिए वो अपना वैलर दिखाने के लिए हंटिंग करते थे ना तो वो उस जमाने का बात है वो उस जमाने का जो एक्टिविटीज है उसको हम आज के साथ कंपेयर नहीं कर सकते बहुत सारे चेंजेस हुए हैं राइट तो मैं बता रही थी आपको कि वो जो हायर किए हुए किए हुए लोग थे जो पैसे दे के रखा हुआ जो आदमी लोग थे वो क्या करते थे जो बुश है छोटी सी झाड़ी जो है उसके उसको उन लोग पीटते थे ताकि चिड़िया उड़े और जो शूटर से वो शूट कर सके या फिर कैप्चर करके ले जा सके ठीक है लेकिन उस वक्त कभी कभी क्या होता था कि कुछ डेंजरस एनिमल्स निकल जाते थे वो बुश से और उल्टा वो जो हायर्ड लोग हैं उनको काट लेते थे ओके okay? या फिर उनको भगाते थे ओके okay? उसके आ, शिवा कभी मधुमक्खी का छत्ता हो सकता था वहां पे ओके okay? जिसकी वजह से उन लोग प्रॉब्लम में पड़ते थे तो उन लोग क्या करते थे कि उनको काम तो दिखाना है है ना मालिक को काम दिखाना है लेकिन खुद को भी बचाना है तो उन लोग क्या करते थे जो स्टिक उन लोगों को दिया गया था उससे बुश का आस का जो एरिया है ओके okay? या फिर चारों ओर जो एरिया है वहां पे उन लोग बीट करते थे ओके दिखाने के लिए कि उन लोग काम कर रहे हैं लेकिन मेन झाड़ी पे उन लोग नहीं मारते थे अपने आप को सेव करने के लिए वाइल्ड एनिमल्स या फिर कुछ इंसेक्ट्स ये सब से बचाने के लिए ठीक है वहां से ये इडियम आया बीट अबाउट द बुश मेन जो जगह है वहां पर नहीं मारना और आस जो चीजें है वहां पर मार के 
टाइम वेस्ट करना ओके तो ये है ओरिजिन आई होप ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों को लेट्स मूव टू अनदर इडियोम एंड दैट इज बेल द कैट बेल द कैट यानी कि बिल्ली को घंटी बांधना बिल्ली की गले में घंटी बांधना ये तो स्टोरी आप लोगों ने जो जब आप छोटे से थे तभी पढ़ लिया होगा और स्टोरी कुछ इस प्रकार है एक बिल्ली थी जो कि हर बार आके चूहों को खा के चली जाती थी ठीक है तो चूहों का जो मेंबर्स था वो एक एक करके घट रहा था अब चूहों ने मीटिंग किया और वहाँ पर एक चूहों का हेड भी था ठीक है और वो बता रहा था कि कुछ तो करना पड़ेगा ये प्रॉब्लम जो है उसका सलूशन तो निकालना पड़ेगा इसके लिए ये बिल्ली के गले में घंटी बांधना पड़ेगा ठीक है ताकि जब भी वो आए हम लोगों के आसपास तब घंटी बज जाए और हम लोग भाग सके वहाँ से ठीक है तो ये था स्टोरी लेकिन प्रॉब्लम ये था कि कौन जाएगा हु विल इनिशिएट वो कौन जाके ये शुरुआत करेगा यही प्रॉब्लम है इस स्टोरी में ओके और कोई आगे नहीं बढ़ता तो प्रॉब्लम जैसे का तैसा रह गया और इसका मीनिंग है ये प्रोवर्ब का मीनिंग है टेक द डेंजर ऑफ अ शेयर एंटरप्राइज अपॉन वन सेल्फ यानी कि खुद के ऊपर दूसरों का भी प्रॉब्लम ले लेना टू शोल्डर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अदर्स एज वेल ओके तो वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसने लिया है उसको अच्छे से सॉल्व करे ताकि दूसरों को कोई प्रॉब्लम ना हो तो लेट्स सी द सेंटेंस समबडी हैज टू बेल द कैट रिवील द प्रॉब्लम ऑफ दिस ओल्ड एज होम ओके सो दिस इज द एग्जाम्पल इट्स मूव टू अनदर इडियम एंड अनदर इडियम ए बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी ओके नाउ इसका मतलब क्या है बिटवीन बिटवीन तो मतलब जिसके दो चीजों के बीच में रहना ओके okay? तो कौन से दो चीज एक तो है डेविल ओके okay? एक है राक्षस और दूसरा है डीप सी डीप सी मतलब बहुत गहरा समुद्र तो दोनों ही डेंजरस है है कि नहीं अगर एक और जाते हैं तो वो समुद्र में डूब के मर जाएगा जो भी इंसान है और दूसरी ओर अगर जाएगा तो वहां पे एक राक्षस करा है जो भी उसको चीड़ फाड़ के खा के बराबर कर देगा है ना तो ये प्रोवर्ब का मतलब है कि डेंजरस सर्कमस्टांसिस में फंस जाना चारों ओर से ट्रैप्ड हो जाना ओके okay? आगे कुआ पीछे खाई हिंदी में इसका ट्रांसलेशन ये होगा तो इसको हम लोग यू नो बहुत सारे सेंटेंसेस में यूज कर सकते हैं और एक एग्जांपल में दे रही हूं वेन आई वॉज ट्रैप्ड बाय माय ब्रदर्स एंड माय फादर फॉर माय नॉटी बिहेवियर आई वॉज लाइक बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी ठीक है जब मैंने कोई बदमाशी किया जिसकी वजह से मेरे ब्रदर्स और मेरे पिताजी मेरे पीछे आने लगे तो वो सिचुएशन था डेविल एंड द डीप सी वाला ठीक है बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी ओके तो अब जानते हैं कि इसका ओरिजिन कहाँ से है एक इंसान था जिसका नाम था ओडिसियस और वो एक वॉयज पे निकल गया ओके सी वॉयज मतलब समुद्री यात्रा पे निकल गया और जैसे ही वो आगे बढ़ते गया बढ़ते गया कुछ यू नो देरी तक तो वो आराम से अपना जर्नी कंप्लीट कर चुका था कुछ दूर तक लेकिन उसके बाद में उसको दिखाई दिया एक वर्ल्ड पूल ओके समुद्र में एक जो ऐसे घुमावदार तूफान उठती है ठीक है उसको बोलते हैं वर्ल्ड पूल राइट तो एक तरफ था वो वर्ल्ड पुल ओके और दूसरी तरफ था एक सिक्स हेडेड राक्षस थोड़ी दूर जाने के बाद में उसको लेफ्ट हैंड साइड में मिला एक वर्ल बहुत ही डेंजरस था क्योंकि वहां पे अगर उसका बोट वो बोट से जर्नी कर रहा था ठीक है वो बोट वहां पे जाता तो सीधे नीचे समंदर सक कर लेता उसका बोट ठीक है और दूसरी तरफ था सिक्स हेडेड ड्रैगन कि वो सिक्स हेडेड ड्रैगन का नाम था स्काइला ओके स्काइला एस सी वाई डबल एल ए स्काइला और वो जो वर्ल्ड है उसका नाम था चारिपडस ठीक है तो ये दोनों ही डेंजरस सिचुएशन था जिसमें कि ओडेसियस ट्रैप्ड हो गया था तो यहीं से ये इडियम जो है वो स्टार्ट हुआ और अभी तक प्रचलित है बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी बिटवीन द डेविल 
डेविल मतलब ये ड्रैगन जो कि सिक्स हेडेड है और डीप सी डीप सी जिसमें कि वर्ल्ड पुल वहां पे मुख होले खड़ा है ओके तो आई होप इट्स क्लियर लेट्स मूव टू अनदर इडियम नाउ ओके नेक्स्ट इडियम जो है वो है ब्रेक द आइस ये ब्रेक द आइस जो है वो बहुत ही फेमस है और ज्यादातर यूज होता है ठीक है और इसका मतलब है टू स्टार्ट द कन्वर्सेशन राइट आई वॉज नॉट टॉकिंग विथ माई फ्रेंड बट फाइनली आई हैड टू ब्रेक द आइस मतलब मैं अपने फ्रेंड से बात नहीं कर रही थी लेकिन फाइनली अंत में मुझे खुद ही कन्वर्सेशन को स्टार्ट करना पड़ा ओके okay? तो कोई गुस्सा है और बात नहीं कर रहा है लेकिन अब बात स्टार्ट करने के लिए किसी ने यू नो अप्रोच किया शुरुआत किया तो उस वक्त हम लोग बोलेंगे ब्रेक द आइस ओके टू स्टार्ट द कन्वर्सेशन इसका मीनिंग है तो देखते हैं कि इसका स्टार्टिंग कहाँ से हुआ जो ग्लोब का पोलर रीजन है नॉर्थ पोल और साउथ पोल वहां पे जब बर्फ जमती है तो वो बहुत ही स्ट्रांग होता है जिसको ब्रेक करना पॉसिबल नहीं होता क्योंकि वहां पे वन आफ्टर दी अदर लेयर्स बनते रहते हैं और आप तो जानते हैं कि फर्स्ट लेयर सेकेंड लेयर थर्ड लेयर जब वो लेयर ऊपर लेयर जमने लगता है बर्फ का तो प्रेशर की वजह से वो कॉम्पैक्ट हो जाता है और उस एरिया में नॉर्थ पोल और साउथ पोल में तो बहुत ही ज्यादा ब्लॉक हो जाता है आइस ठीक है जिसकी वजह से कोई भी जहाज जो है वहां से पास करना पॉसिबल नहीं होता और अगर जहाज जाना भी चाहे तो उसका जो डैमेज है बहुत ज्यादा होता था ठीक है तो इसके लिए आ, लोगों ने क्या किया इन्वेंटर्स ने क्या किया कि एक उससे भी ज्यादा स्ट्रांग ओके जो जो शिप उन लोग लॉन्च कर रहे थे उससे भी ज्यादा स्ट्रांग स्टर्डी बोट को पहले भेजा ताकि वो रास्ता बनाते जाए उसके बाद में जो भी उनको शिप भेजना था जो भी बोट उनको भेजना था उसके पीछे भेजते थे जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हैं ठीक है एक बोट रास्ता बनाएगा और दूसरा बोट उसके पीछे पीछे आएगा तो इसी को बोलते हैं टू ब्रेक द आइस ओके टू ब्रेक द आइस मतलब जगह बनाना रास्ता बनाना ओके okay? किसी चीज की शुरुआत करना राइट तो यहाँ से ये ओरिजिन हुआ और हम लोग आज तक यूज कर रहे हैं ओके जो पॉपुलर रहते हैं जो कि रेलिवेंट रहते हैं हम लोगों के लाइफ में वो प्रोवर्ब्स एंड ईडियम्स हम लोग प्रोवर्ब्स ईडियम्स एंड फ्रेजेस हम लोग भूलते नहीं हैं और उन्हीं में से ये जो है आज तक हम लोग याद रखे हैं और यूज करते हैं ठीक है तो चलिए नेक्स्ट में मूव करते हूँ ओके नेक्स्ट जो ईडियम है वो है बुल इन द चाइना शॉप ओके बुल मतलब बेल और चाइना शॉप चाइना शॉप से ये मतलब है कि जो शॉप्स जहाँ पे चाइना क्ले से बने हुए चीजें मिलती है चाइना क्ले जो कि मैक्सिमम तो व्हाइट होता है लेकिन आजकल उसमें ट्रांसफॉर्मेशन हुए हैं राइट लेकिन ये जो है वो बहुत ही डेलिकेट होते हैं ये स्टील के बर्तन नहीं होते क्ले के होते हैं जिसकी वजह से बहुत ही डेलिकेट होता है और कोई इंसान भी जाए तो उसको संभल संभल के जाना है शॉपकीपर भी है तो उसको जो भी आइटम्स है उसके शॉप में उसको संभाल के रखना है अदरवाइज गिर के टूटने की आशंका ज्यादा रहती है ठीक है तो ये जो शॉप है वहां पे एक बुल चला जाए तो क्या होगा वो सब डिस्ट्रॉय करके रख देगा क्योंकि एनिमल को कहा बैठना है कहा उठना है ये सब जब तक ट्रेन न किया जाए तब तक तमीज नहीं होती है ना तो एक बुल को चाइना शॉप में छोड़ दिया जाए तो सब तहस नहस करके रखेगा वही एडियम से मीनिंग निकलता है कि ऐसा इंसान जो कि बिगड़े हुए सिचुएशन को और बिगाड़ दे ओके इफ देर इज अ पर्सन हु इज वेरी केयरलेस ओके ही इज गोइंग टू स्पॉइल द सिचुएशन फर्दर और जो बिगड़ा हुआ सिचुएशन है उसको और बिगाड़ दे ऐसे सिचुएशन में हम लोग ये इडियम यूज करते हैं फ्रेंड्स मैं अगले वीडियो में आप लोगों को फर्दर इडियम्स एंड प्रोवर्ब्स की क्लास लूंगी उसके बाद हम लोग दूसरे टॉपिक पे मूव करेंगे और बाकी के इडियम्स एंड फ्रेजेस जो है वो मैं मैराथन क्लास में कंप्लीट करूंगी ठीक है जो कि जिसपे मैं वर्क कर रही हूँ और अगले क्लास के लिए आई होप आप लोग रेडी रहेंगे 
जब तक हम लोग नहीं मिलते तब तक अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई कभी नहीं छोड़िए करते रहिए जब तक हम लोग वापस आते हैं तब तक के लिए टेक केयर